欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容，结果他们肯定认识。李现一直记得重冬庆的事情，杨子却说记不住，或许之前有过心动。李现喜欢杨子，应该是在上学的时候就开始了，要不然他怎么会那么明显的想起杨子？后来亲爱的家人朋友火了。大家发现《小亲密是杨子和男主之间宣传最多的一档节目，范围广泛的交易后，管理非常贴心，以至于他们永远不会被忽视。李现还在会面中透露，他和杨子并不是刚认识不久的同伙，而是结伴已久的校友。一年级的中秋备军晚会，李现和杨子助阵，不过那时候的先帝初入校，还是有些耿直，没有长发，戴着眼镜，完全不显眼。世上有科创人，杨子现在是头顶最璀璨的明星。杨子年少成名，年少时是别人家的后代。事实上，这段经历就像杨子和李现戏剧中的角色一样，是一个颠倒的过程。剧中杨子很欣赏李现，认为李现的含商蛇是电竞界永不过时的大神。尽管如此，无论是在现实还是在演艺圈，李现和杨子同样是非凡的人物，却对自己的伟大一无所知。不过值得关注的是，贤姐觉得子美并没有想起她。和杨子在片场复习军备时，子美误导贤姐说：“中秋庆典，什么中秋节庆功课，我都主动记不住了。”害得贤姐苦不堪言，变成了被人冷落的老同事。子美又怎会不记得？杨子在开会讨论的时候，澄清说自己和李现不是一个班级的。贤姐在一年级，杨子在二年级，大学四年他们经常见面。但那时候两个人都不在同一个班，我们格外的自然，一见如故，还有些距离感。或许是因为那时候杨子身边的人多，而且还有初恋男友，正妹没办法挤进去。不过李嘉诚的中秋节晚会，贤永远记得，在位的姐弟在采访中说过很多次了。现在大家讨论的中秋晚会，对贤姐来说是不是很重要，或者有什么独特的重要性，或者是在那次聚会上，他从一开始就为她倾倒。可以肯定的是，从他的出道开始，贤哥真的是在一点一滴的走向子美。大火过后，贤姐心中无比的不踏实。除了和艺人工作之外，李现很少谈论其他事情。他格外小心，不会与艺人交谈。一个人出去吃饭，因为太奇怪了。如果要吃饭，就得和一大群人一起吃饭。不过，这种自觉对付的不是杨子。拍摄《亲爱的》时，贤姐不仅为杨子送上了大餐，还与杨子进行了不一样的健康见面会。一整天，她都是为了录音主动见面的，所以就打通了。他们实际上需要一起使用剩余的额外能量，无论您的观点如何，这都是不对的。更何况，贤姐一个人和不同的艺人一起宴请，感觉很奇怪。为了养生，她约了杨子。理想种类基本相同。他们俩的主要标准是尽职尽责，并具有正确的品质。正妹喜欢热情的小姐姐，不是紫梅吗？零二，肖战的同事被介绍给另一段感情，曾幻想肖战切下一块洗面奶，却慷慨的给了五十万元。二月九日，狗子队表示将公开男神与众多粉丝的关系，并表示他已经带着他的另一半去见他的家人了。十日，狗子引用的众多男神终于揭开了庐山的真面目，那就是肖战 X 九青会的同事顾嘉诚。虽然肖战和顾嘉诚是 X 九少年会的两个人，但他们的持续推进换货是完全不同的。一个是众所周知的顶级人物，另一个是无赖。这背后的道理在于，脱离了专家洞，同样与两人的盛行也有很大关系。顾嘉诚与陈小俊的关系被吐槽，吝啬自称威逼利诱。这次关系的开放同样令人惊讶。据狗子报道，顾嘉诚的新欢是艺人盖月熙，两人恩爱已久。这次两人一起冒险去三亚，也是为了见见顾嘉诚的亲人，要不就是有大事要发生。那天，葛月熙一身深色，头戴鸭舌帽，戴着眼镜，很是休闲。不过干练的穿搭也掩饰不住他非凡的身材。一百七十二厘米的葛月熙在群里身材高挑，十分吸睛。与情人比较，换句话说，顾嘉诚这身打扮要高调得多。他身上穿着一件荧光绿色的 T 恤，已经很显眼了，还搭配了一顶红色的帽子，显得十分的张扬。顾嘉诚和盖月喜十指相扣，才貌双全。然而狗子曝光后，网友吐槽
，由网友吐槽顾嘉诚。顾嘉诚有一百个现场粉丝吗？也有人调侃他和素人有什么区别？有网友又旧事重提，拿出他断掉前女友肥皂的事情。的确，顾嘉诚虽然不红，但也有不少硬伤。最广为人知的是他被前女友陈小俊爆出的尴尬恋情细节。陈小云曾在小号里给粉丝安利一块香皂，并表示香皂好香，以至于男友拿刀砍成两半走人。分手后，他割掉了前女友一半的肥皂，顾嘉诚也因此被关以“抠门男”的称号。但顾嘉诚的抠门行为远不止于此，他曾晒出礼物送给陈小俊，并表示：“要是有人送我就好了。”暗示女友送了他礼物。此外，狗子队还拍到了顾嘉诚和陈小俊租房子的事情，也是陈小俊出钱的。陈小俊还晒出了和顾嘉诚的聊天记录，在记录中，顾嘉诚说李现住在楼上，他经常上楼聊天吃饭，他的话仿佛就是李现的铁哥们。没想到陈小俊和李现竟然认识，一番追问后，李现表示根本不认识顾嘉诚，并吐槽顾嘉诚是个自命不凡的人。不仅如此，顾嘉诚就连好队友肖战也不忘内涵，同样是陈小云爆出的聊天记录。顾嘉诚先是问对方：“你觉得我不是暖男吗？”在得到对方肯定的回答后，他说：“真的是暖男，怎么能说自己是暖男呢？都是人啊，设计，比如某场战斗。”问题是，肖战从来没有说过自己是暖男，也从来没有营销过暖男人设，却被顾嘉诚背后捅了一刀，真是气人。因为种种奇葩操作，顾嘉诚的路人缘跌至谷底，事业也不见起色。可就是这样一个吝啬鬼，却慷慨解囊捐了五十万。二零二一年，顾嘉诚向河南捐款五十万元，助力河南。顾嘉诚的老家是云南昆明，他却慷慨捐出五十万元，着实令人意外。要知道，当时很多人气顶流的捐款也不过五十万元，顾嘉诚此举也为他赢得了一些人气。不少黑粉得知顾嘉诚捐款后表示，以后不骂你了。不少明星明星二话不说，直呼顾嘉诚和女朋友肥皂，找女朋友建议买热搜，女朋友付房费装醉的挑剔鬼都捐了五十万，还有人比顾嘉诚还惨。不过，顾嘉诚的捐款很快就被及时打发了，网友纷纷提到他还在捡肥皂。诚然，顾嘉诚的一些行为确实太小气了，但捐款也是不争的事实，两件事应该一起记住。如今重获爱情，他还是希望幸福。零三，仙女姐姐变身田园剧，刘亦菲搭档李现再度演绎平凡经典角色。刘亦菲是娱乐圈八十五小花之一，她主演过多部优质古装剧，她气质优雅，演技精湛，这也是她被网友称为“神仙姐姐”的原因。希望扮演不同角色的刘亦菲，尝试出演了第一部现代剧，话剧《道有风的地方》。他自然而朴实的演技得到了网友的一致好评，可见身着优雅古装、不食人间烟火的神仙姐姐，下凡后的表现可圈可点，一跃成为雅俗共赏的实力派演员。刘亦菲去年播出的古装剧《梦华录》，是她时隔一十六年重返小荧幕，《梦华录》还未播出就引起了轰动。她和陈晓的搭档表演很有 CP 感，堪称去年的爆款剧之一。她在《梦华录》中饰演女主角赵盼儿。虽然还有另外两个女主，但整部剧基本上就是女主的成长日记，可见赵盼儿完整的情感体验是全剧的重点。刘亦菲也肩负着收视的重担，被评为女性励志剧的新高度。此外，今年播出的田园治愈剧《往风里走》，两部电视剧都获得了豆瓣八分以上的高分收视率。她在两部剧中的角色截然不同。看得出来，他在演戏中对人物刻画还是比较熟练的，能够把每个角色都演绎的恰到好处。他是继赵丽颖《风吹半夏》后第二位成功转型的八五后小花。到有风的地方以田园治愈剧为主，刘亦菲饰演酒店经理徐红豆，因为她最好的朋友病逝，她决心抛开过去的生活，前往云南的一个小镇寻找人生的真谛。在那里，她遇到了男主谢之遥、李现世。他不仅在小镇上找到了生活的意义，而且彼此之间也产生了默契。亲爱的，值得一提的是，到风里区中的每个角色都有自己的闪光点，不仅仅是为了衬托主角。刘亦菲也去掉了滤镜，在镜头前露出了真容。虽然网友调侃她变胖了，但刘亦菲却展现了接地气的一面，让网友们非常喜欢该剧。
与赵盼儿在《梦华录》中的女主气场不同。徐红豆虽然没有那么强烈的女主气场，但刘亦菲并没有靠华丽的角色包装，而是凭借自身独特的魅力和自然的表演，创造了高收视率。从《梦华录》到去有风的地方，刘亦菲的演技非常自然，但古装演技与现代剧演绎不同。刘亦菲善于用眼神来刻画，无论是在《梦华录》中对陈晓暧昧时眼神飘散，都表现出强烈的欲望；在《去有风的地方》中，她的眼神里充满了深情。刘亦菲用眼神表达了角色内心的想法，这也是她转型成功的原因。重要的、值得一提的是，刘亦菲和李现的田园治愈剧《到风里去》获得了众多网友的好评。与其他偶像剧相比，《到风里去》节奏较慢，但更贴近生活。就拿李现告白刘亦菲的那一幕来说，他其实是挣扎了很久才跟刘亦菲告白的。在他心里，刘亦菲什么都好。如果他回北京工作，如何维系两人的关系？李现表达感情前的种种挣扎，颇具生活气息。观众看到这里，自然会觉得他们在剧中的感情进展不仅合乎情理，而且十分谨慎。在最近的两千零二十三优秀国际剧专题报道中。《纽约时报》不仅推荐了剧集《到风里去》，还称赞了刘亦菲的演技吸引人。但其实刘亦菲犹豫了很久，是时候接管节目了。毕竟她从演戏到现在都没有演过话剧，怕接话话剧毁了自己的仙女形象和人气。但导演向刘亦菲保证收视率会爆棚，还说可以一边拍戏一边去云南旅游。看刘亦菲还是很犹豫。导演接着说，当地的食物很好吃，拍戏的时候还可以和猫狗玩耍。完，导演所描述的这一切，恰到好处地迎合了刘亦菲的胃口，让刘亦菲来了兴趣。另外，李贤是他的弟弟。拿到剧本后，我发现这部现代剧更像是一档漫游综艺，每个角色都非常有趣。他真实而栩栩如生，所以我决定出演他。而刘亦菲也凭借精湛的演技饰演了徐红豆，他不仅受到了观众的喜爱，还再次塑造了一个经典角色。刘亦菲和李现的《到风里去》播出后，在网友中掀起了巨大的风暴，粉丝们也为他们带来了“红豆幺幺兵”这个可爱的 CP 名。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。